Hello, my dear students. How are you today this morning? Today is June the 1st. Es primero de junio. I know it's crazy, right? It's been months since we haven't seen each other. Han sido meses desde que no nos hemos visto. But we're still learning English. Aún así estamos aprendiendo inglés. So, my dear students, I hope you're really good today. I hope you're doing great with your families. I hope you're safe and healthy. Espero que estén todos muy bien y saludables. And today we are going to work in our new unit. Vamos a trabajar en una nueva unidad. As you can see, I've got here the kids box number two. We're about to finish. Vamos a ya estar casi terminando con este libro para después próximamente dar paso al, al nuevo, donde seguiremos aprendiendo. So, now it's time to go to a new unit. And the unit we're going to go, we are going to go to unit number 10. Vamos a ir a la unidad 10. ¿Por qué? A lo mejor ustedes dicen, pero si antes estábamos viendo la 7, ¿por qué ahora tenemos que ver la 10? Yes. Pasa que los contenidos de la número 7 están relacionados con los de la number 10. Por eso es que ahora nosotros vamos a ver esta unidad en lugar de la 8. Y luego vamos a ver otra que también va a estar relacionada. Así podemos entender muy bien estos contenidos que nos van a servir para lo que viene. So, my dear students, as you can see here, in number 10, unit 10, we have the title. And the title is Our Hobbies. Nuestros hobbies, nuestros pasatiempos, las cosas que nos gusta hacer cuando tenemos tiempo, cuando no estamos estudiando. When we're not at school, when we're not uh, doing some homework, when we're not helping our families. That is the time when I have hobbies that I can do. So, what can you see in the picture? ¿Qué pueden ustedes observar en la imagen? Si yo les muestro la imagen que está aquí, si ustedes la observan carefully, con mucho cuidado, ¿qué cosas ustedes pueden observar? I can tell you, we've got um, some people. Tenemos algunas personas. But these people, you know them all. Conoces a todas estas personas. Tenemos acá the star family and some friends. We've got Susie over here. We've got Stella over here. There it is Simon with his friend Lenny. And there is Mira. And over here it is Grandpa Star. ¿Te acuerdas del abuelito? And our friend Alex, que es otro amigo que tiene la familia Star. And over here, there is Grandma Star and Mr. Star. And where is Mrs. Star? We don't know. No sabemos dónde está Mrs. Star, Star pero probablemente esté haciendo otra cosa. So... Here we can see some vocabulary words. Como tú puedes ver acá, tenemos algunas palabras de vocabulario que son los que vamos a aprender en esta unidad. And they are related to hobbies. Están relacionados a los hobbies, a los pasatiempos. So, we are going to listen. Vamos a escuchar esta vez la historia que nos van a contar aquí sobre los hobbies que están haciendo nuestros queridos amigos. Um, I will... Let me see what can I do. Déjenme ver qué puedo hacer para que no se note tanto esto aquí. <laughs> um, remember to put the volume up para siempre subir el volumen cuando vayamos a escuchar algún audio porque así se escucha mejor. So, are you ready? ¿Están listos conmigo? Contemos juntos. Let's count together. One, two, three. Pay attention and listen. Poner atención y escuchar. Pupils book, page 70. One. Listen and answer. Stella, I've got a book about sports. Oh. Uh, what are these sports? 
thought. Hmm. The man with the hat hitting the ball, he's playing baseball. Oh. And this man here's playing basketball. Oh. He's bouncing the ball. What are Lenny and Simon doing? They're playing hockey. Are Grandpa and Alex playing tennis? No, they're playing badminton. Susie, it's a hobby. Oh. Mira's taking a photo. Is that a sport or a hobby? It's a hobby, Susie. What's your favourite hobby, Stella? Uh, it's reading. And yours? My favourite hobby? Uh... It's, uh, talking. <laughs> yes, it is. All right. So, as you could hear, if you want to listen to it again, you can go back. Si quieres escucharla de nuevo, puedes ir hacia atrás y poner play de nuevo. So, in the story, it is Stella and Susie talking. Stella y Susie están hablando. And Stella is showing Susie a book. Stella le está mostrando a Susie un libro. And Susie is asking many questions to Stella because she wants to know what is the book about. Como Susie quiere saber ¿Qué, de qué se trata este libro. Le está haciendo muchas preguntas a Stella. Y Stella le cuenta que this is baseball. Este es baseball. And this one over here is basketball. And that Lenny and Simon are playing hockey. And that Mira is taking a photo. That also uh, Grandma Star is painting. And Mr. Star is playing the guitar. And here there is Grandpa and Sa and sorry, and Alex, and they are playing badminton. So when Stella asks Susie what is her favorite um, hobby, she says talking. Cuando Stella le pregunta cuál es el hobby o pasatiempo favorito de Susie, le dice que es hablar. Y Stella le dice, yes, it is, lo es. <laughs> Porque a Susie le gusta mucho hablar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? We are going to review some new vocabulary. Vamos a aprender un vocabulario nuevo que nos puede servir a todos para poder aprender. Y va a ser el que nos va a ayudar en esta unidad. So, pay attention and listen and repeat. Vas a poner atención, escuchar y repetir. Vamos a partir por aquí. Over here, vamos a ir para allá y después vamos a seguir abajo. So, listen and repeat. Escucha y repite. Please, one, two, three. Go. Painting. Painting. Again, otra vez. Painting. Painting. And that is pintar. Painting. Next one. La siguiente. Badminton. Badminton. Repeat again. Otra vez repetimos. Badminton. Badminton. Badminton es otro deporte también, parecido al tenis un poquito, pero tiene una pelota con una net, con una red. Next. Table tennis. Table tennis. Table tennis. Table tennis. Table tennis. Eso es ping pong, como nosotros lo conocemos. O tenis de mesa también, como se debería decir quizás. Y eso es, repeat again, repetimos de nuevo. Table tennis. Table tennis. Good. 
Now let's go over here. Vamos aquí abajito. This is... Hockey. 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 Es hockey. Es otro deporte más. Next one. Baseball. 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 También es otro deporte. And last but not least, el último que está aquí es... Basketball. 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 Again. Basketball. Basketball. Okay? So, we are going to repeat it again. Nos vamos a repetir de nuevo, pero una sola vez. So, let's go. Are you ready? One, two, three. Painting. Painting. Badminton. Badminton. Table tennis. Table tennis. Hockey. Hockey. Baseball. Baseball. Basketball. Basketball. Excellent. Ahora, ¿te acuerdas cuando Susy le estaba preguntando cuáles eran hobbies o pasatiempos y cuáles eran deportes? De todos los que tenemos acá, la mayoría son deportes. Hockey, baseball, basketball, table tennis, and badminton. Those are sports. Sports. Eso es la palabra para deportes. Sports. Y este que está aquí, que es pintar, que es painting, es un hobby. Pero en general, todos los podemos considerar hobbies o pasatiempos porque los hacemos cuando nosotros tenemos el tiempo libre o incluso algunos lo usan como su profesión. All right. So, um, we are going to do this one now. Ahora vamos a hacer este. Y acá vamos a escuchar y ustedes me tienen que decir cuál es el que une lo que ustedes están escuchando con la imagen. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes, ¿cómo van a tener la, la posibilidad de mirar lo que está acá? Con su finger, con su dedito, van a ir indicando a cuál imagen pertenece el audio que se está diciendo. ¿Ok? So, are you ready? ¿Estamos listos? Yes, let's go. Number one. Painting. Painting. Which is painting? ¿Cuál será painting? This one? No. This one? No, maybe. This one. Okay. Number two. Badminton. Badminton. ¿Te acuerdas cuál era el badminton? ¿Era este de aquí? This one? No. Or the, maybe this one? No, it, it is like tennis. Se parece un poquito al tennis. ¿Será? Yes, ese que me estás indicando ahí. Excellent. This one. Okay, number three. Table tennis. Table tennis. ¿Te acuerdas? Table tennis. Or ping pong. Table tennis. Table tennis. It is... This one, yes. Number four. Hockey. Hockey. Which one is hockey? Is this one hockey? No. Is this one hockey? No. Maybe is this one hockey? Yes. It is hockey, this one. Number five. Baseball. Baseball. Which one is baseball? This one, this one. Which one is baseball? Yes, this one. And number six. Basketball. Basketball, obviously. Obviamente, basketball is this one. So, let's check. Vamos a chequear a ver si estaba bien. One, two, three. Yes, everything was correct. Todos estaban correctas. Entonces, no te puedes olvidar de las palabras que nosotros estamos aprendiendo. Las vamos a ver acá y las vamos a ir repitiendo. So, let's go over here. ¿Dónde está Susie? Repeat after me. Last time. La última vez vamos a repetir. Basketball. Baseball. Now over here. Hockey. Table tennis. Badminton. And painting. Excellent. 
So now, what is your job? ¿Cuál va a ser tu tarea de ahora? Nosotros vamos a usar el libro de ejercicios, Black and White Book, el libro blanco y negro que ustedes tienen. And you're going to go to page 70. 7 and 0. Page 70. All right? So, here we have two exercises. Tenemos dos ejercicios. And these two exercises are related to the contents. Están relacionados con lo que nosotros recién aprendimos. So, in number one, it says, write the words and the numbers. Debes escribir las palabras y los números. Si te fijas, las palabras que están acá están desordenadas. Por ejemplo, acá dice, Pettingain. <laughs> What is that? ¿Qué será eso? Si lo ordenamos, es painting. ¿Y cuál de todas estas imágenes es painting? Number four. Entonces, escribimos el number four en el cuadradito. Tenemos que ordenar todas las demás palabras que están acá. All of them must be ordered. And then, the numbers written. Y después tienen que escribir el número correspondiente a cada una de ellas. Eso es number one. El número uno. La vamos a revisar. En el próximo video vamos a dar las respuestas para que tengas tiempo de pensar y poder realizarlas correctamente. Si quieres, puedes volver atrás en el video mientras haces esto en tu cuaderno, perdón, en tu libro y puedes ir revisando las palabras como las vimos en esta página de aquí. Ya, si tú vas atrás o ahora mismo si lo estás viendo, puedes dejar acá en pausa y poder revisarlas para poder hacer page 70, okay? And then, in number two, we've got listen and color. Tenemos un listening donde debemos escuchar. Acá, como tú ves, there are some people. Hay algunas personas. We have mostly kids. Casi toda la mayoría, por no decirlo todos, son niños que están haciendo alguna actividad o hobby o sport. Y vas a escuchar cómo hablan en una conversación y te van diciendo los colores que debes pintar algunas cosas de acá. Para hacerlo un poquito más simple, lo que vamos a hacer es mostrar el trans transcript. Vamos a mostrar el diálogo para que lo vayas leyendo también junto con algún adulto que te esté acompañando. Tienes que recordar lo que están aquí. Aquí tenemos, vamos a ver antes primero qué es lo que hay aquí. Tenemos, en primer lugar, people playing badminton. Acuérdate que acá hay personas jugando al badminton. There is one taking a photo. Y acá tenemos a girl playing basketball. Te voy a dar algunas pistas. Esto se llaman rackets, raquetas. Esto se llama ball. Esto se llama camera. Y esto es un... Basket, por eso se llama basketball, y esto es una ball. Ok, no te puedes olvidar también de cómo se dicen pantalones. Trousers son los pantalones. T-shirts o shirts son las poleras. Ok, so pay attention. Lo vamos a escuchar primero sin el, audio, sin el transcript y después les voy a mostrar el transcript para que lo puedan ir haciendo, ok. One, two, three. Pay attention. Ah, before, sorry. <laughs> before we begin, you must have your color pencils. Antes de empezar, debes tener tus lápices de colores. Recuérdalos, your color pencils. Okay, one, two, three. Activity book, page 70. Two, listen and color. One, look at the boy playing badminton. Oh, yes. Can I color his trousers? Yes. Color them black. Ok, entonces, ¿qué dijo la primera? Dice, look at the boy playing badminton. Mira al niño que está jugando badminton. Y la niña le responde, can I color his trousers? ¿Puedo pintar sus pantalones? Y la otra persona le responde, yes, color them black. Pinta los negros. Entonces, por eso están pintados negros. Okay. Yo te voy a ir ayudando en esta vez, porque a lo mejor puede ser que te complique un poquito el ejercicio, pero yo voy a ir poniendo pausa para que lo vayamos entendiendo. So, let's continue. Ok, what color is the boy playing 
color is his T-shirt? What color is his T-shirt? ¿De qué color es su polera? De este mismo niño que estaban hablando. Pay attention. It's orange. It's orange. It's orange. Two. Okay, number two. Find the boy taking a photo. Find the boy taking a photo. ¿Dónde está el boy taking a photo? Here. Okay, listen. Okay, I can see him. Can you color his trousers blue? Can you color... His trousers blue. Trousers. ¿Qué eran trousers? Pants. Pantalones. What color? Blue. His trousers. Blue. Yes. He's got blue trousers. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? ¿De qué color es la polera entonces de this boy? Pay attention. It's purple. It's purple. It's purple. Okay, so blue, purple. Next. Three. What's this girl doing? She's playing basketball. What's this girl doing? ¿Qué está haciendo esta niña? Y le responde, she's playing basketball. Está jugando basketball. Color her t-shirt yellow. Color her t-shirt yellow. Her t-shirt yellow. Ya sabes lo que es t-shirt. Color yellow. Okay. She's wearing a yellow t-shirt. Now what? Color her trousers green. Color her trousers green. Ya sabes también lo que es trousers. Color them. Green. Four. Now, find the girl playing badminton. Now, find the girl playing badminton. Ahora volvemos a otro lado. La girl playing badminton. Recién pintamos al boy playing badminton. Ahora vamos a pintar a la girl playing badminton. Pay attention. Okay. Here she is. Good. She's wearing a pink t-shirt. She's wearing a pink t-shirt. T-shirt, a pink t-shirt, and... And red trousers. Red trousers. Red trousers. A pink t-shirt and red trousers. Yes, that's right. Okay, so now we are going to listen to it again. But this time I will show you the transcript. Esta vez lo vamos a escuchar de nuevo, pero les voy a mostrar acá el diálogo para que lo puedan leer también. So, let's play it again. Activity book, page 70. 2. Listen and color. 1. Look at the boy playing badminton. Oh, yes. Can I color his trousers? Yes. Color them black. Okay. What color is his t-shirt? It's orange. All right. Number two. Two. Find the boy taking a photo. Oh, sorry. <laughs> okay. I can see him. Can you color his trousers blue? Yes. He's got blue trousers. What colors his t-shirt? It's purple. Okay, next, number three. Three. What's this girl doing? She's playing basketball. Color her t-shirt yellow. Okay, she's wearing a yellow t-shirt. Now what? Color her trousers green. All right, number four. four. Now, find the girl playing badminton. 
OK. Here she is. Good. She's wearing a pink T-shirt and red trousers. A pink T-shirt and red trousers? Yes, that's right. Ok, so that is my two students. Ahí están los diálogos de todo lo que escucharon. Lo pueden ir revisando de nuevo. Recuerda, puedes ir a, hacia atrás en el video, poner pausa, volver a escuchar todas las veces que tú necesites. So, the answers, las respuestas a esto, lo vamos a ver en el próximo video. So, this page, esta página, para aquellos que no tienen el libro del año pasado, la voy a dejar en la plataforma. Ok, so my dear students, I hope you had fun. Espero que lo hayan pasado bien en su, en su pequeña clase de inglés. Espero que podamos seguir avanzando y nos vemos en una próxima oportunidad. See you soon. Bye bye.